সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সবাইকে সিডি ম্যাথ ক্লাস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম আজকে আমরা দেখব তোমাদের গণিত দ্বিতীয় পত্রের দশম অধ্যায় সেটা হচ্ছে বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা তো এই বিস্তার পরিমাপ সম্ভাবনা যেহেতু দুইটা ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে বিস্তার পরিমাপ আর একটা সম্ভাবনা তো আমরা প্রথমে বিস্তার পরিমাপ নিয়ে আলোচনা করব তো বিস্তার পরিমাপ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রবণতা কেন্দ্রীয় প্রবণতা কি আসলে কেন্দ্রীয় রাশির মানগুলা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বা আসার যে প্রবণতা সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রবণতা এবং কেন্দ্রীয় প্রবণতা আবার তিন ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে গাণিতিক গজ যাকে ইংরেজিতে বলে মি তারপরে দ্বিতীয় হচ্ছে মধ্যক বা মিডিয়ান আর তৃতীয়ত হচ্ছে প্রচুরক বা মোট তাহলে এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রবণতা প্রকারের তিন প্রকার এই তিন প্রকার কেন্দ্রীয় প্রবণতা নিয়ে আমাদের প্রথমে আলোচনা তো এই প্রথমে আমরা দেখবো গাণিতিক গণ প্রথমে আমরা দেখবো গাণিতিক গড় নিয়ে এখন গাণিতিক গড়ের ক্ষেত্রে আবার গাণিতিক গড় নির্ণয়ের যে প্রক্রিয়া সেটা আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে আনগ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে দেখো প্রথমে আমরা দেখবো আনগ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে আনগ্রুপ ডাটা কোন গুলো আনগ্রুপ ডাটা আনগ্রুপ ডাটা আনগ্রুপ ডাটা বলতে এরকম মনে করো তোমার ক্লাসে প্রায় সাপ্তাহিক পরীক্ষা হলে দশ মার্কের জন্য দশ মার্কের পরীক্ষা দেখবে বিভিন্ন ধরনের মার্ক পেতে পারো এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে বিভিন্ন ধরনের মার্ক পেয়েছে আমি দেখতে মনে করো সেই দশ মার্কের মধ্যে একটা সাপ্তাহিক পরীক্ষা দশ মার্কের জন্য পরীক্ষা হয়েছে কেউ আট পাইছে কেউ সাত পাইছে কেউ ছয় পাইছে পাঁচ পাঁচ চার তিন দুই করে মার্ক পেল এদের গর্ব যদি আনগ্রুপ ডাটা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে গাণিতিক গড় বাইর করার যে নিয়ম কোন তথ্য সারিতে যতগুলো সংখ্যা দেওয়া থাকবে এদের সমষ্টিকে তাদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে গাণিতিক গড় আবার বলতে শিক্ষা করো কোন তথ্য সারিতে যতগুলো সংখ্যা দেওয়া থাকবে ওই সংখ্যাগুলোর সমষ্টিকে তাদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে গাণিতিক গড় গাণিতিক গড়কে সাধারণত আমরা এক্স বার দ্বারা প্রকাশ করি গাণিতিক গড়কে সাধারণত আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি এক্স বার তাহলে এখানে কি করতে হবে সংখ্যাগুলোর সমষ্টি বাই করতে হবে সমষ্টিকে তাদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে আমি লিখলাম আর যোগ সাত যোগ ছয় যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ गाणितिक गड़ बारे क्या ग्रुप डाटा शिक्षार्थी तीन जन आरोप एक পঁচিশ পেয়েছে এরকম শিক্ষার্থী হচ্ছে দুইজন আবার ছাব্বিশ থেকে তিরিশ পেয়েছে এরকম শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে একজন এগুলো আর বলা হয় গ্রুপ ডাটা গ্রুপ ওয়াইজ দেওয়া আছে এবং এই ক্ষেত্রে গাণিতিক গর্ব বাই করতে হবে এই ক্ষেত্রে গাণিতিক গর্ব বাই করার জন্য আমরা দুইটা সূত্র জানা আছে একটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গর আর একটা হচ্ছে সরাসরি গর তো এটা হচ্ছে এ প্লাস সামেশন এফ আই ডি আই বাই এন ইন্টু এইচ এবং আরেকটা হচ্ছে এক্স বাই সামেশন এফ আই এক্স আই বাই এন এই দুই প্রক্রিয়ায় আমরা গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে গড়বাই করতে পারি তো প্রথমটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ধর আমরা প্রথমটা আগে করব তো এই ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে যেমন এটা হচ্ছে গণসংখ্যার আমরা ফ্রিকুয়েন্সি দ্বারা প্রকাশ করি এই কারণে এফ আই দ্বারা প্রকাশ করবো আমরা একটু রুলস করে নিই प्रथम सूत्र संक्षिप्त पद्धति गर और कल्पित गर ए कल्पित गर थे श्रेणी मध्यमान मध्य श्रेणी मध्यमान आगे बाहर कर যোগ করো যোগ করলে কত ষোলো ষোলো দুই দ্বারা ভাগ করলে আট এবার পনেরো আর এগারো যোগ করলে আমরা পাচ্ছি ছাব্বিশ ছাব্বিশে দুই দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে তেরো আর ষোলো আর বিশে হচ্ছে 
श्रेणी मध्यमान श्रेणी मध्य बराबर जो श्रेणी आज मध्यमान हमें कथा तो विद्युत थारे मान मध्यमान के तुम ए तब अने सरसिटी श्रेणी मध्यमान जो घर घर बराबर गुण कर माइनस प्रश्न हम शिक्षार्थी सर दस दशमिक पांच मार्क पाए तक तो बात कर आनुमानिक एक गड़ कत होते कत का कल्पना कर गड़ा एक ख्याल करो जो क्यों दस दशमी पास पाए एक क्षेत्र में दुटा भैलू एक रकम करारे समय पॉइंट फाइव कमाई अनेक समय पॉइंट फाइव और यार दस दशमी पास तुम्हारा विच्छिन्न और अविच्छिन्न चलो एक व्यवस्था से देखा कर दस दशमी पांच पंद्रह दशमिक पांच ये तरह अंक कर गर्भवती A 
আমরা এই পদ্ধতি দেখতে এই পদ্ধতি দিলে কি আমাদের প্রথম f i x এর গুণ করতে হবে f i x i দেখো তাহলে চারটা কত হচ্ছে 32 6 এর কত 78 3 18 এর কত 54 23 দুগুণে কত 46 28 কে 28 এটা যোগ করো সামেশন f i x i এটা হচ্ছে 238 কিছু কত যোগ করলে 2 হবে 38 সুতরাং গুণ সামেশন f i x i বাই n তাহলে 238 ভাগ n n বলছিল গুণ সংখ্যা যোগ করো 16 তাহলে এটা হবে 14.875 এটা তো এটা হচ্ছে আমাদের গুণ এইভাবে আমরা গাণিতিক গড় বের করতে পারি এখন এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে যার যে প্রক্রিয়া ভালো লাগে সেই ওই প্রক্রিয়ায় আমাদের গাণিতিক গড় যে সুবিধা আমরা ওই প্রক্রিয়াতেই করব